نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب رب بنا وطبيبنا وطبيب أرواحنا ومولانا محمد ومولانا محمد بن عبد الله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها قالنا شباب وذيك مش شيء بارن جرى صوت أبوستاي مكتوب مدرسة كي سو أشا جوا هوي سه أمر تو موني هاي ويش مستو بكتي ده رئيس ورا تر مغستو ثاق بي ثاق بيرا तो आमर साथे मोहब्बत नहीं टू पड़ा जावे, शबाई, जवान खुल बे इंशाल्लाह, पार बे इंशाल्लाह, शबाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इधर जुलजिलतिल अरुदुजिलजालह वाखरजतिल अरुदु अफ़ालह وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أش تات ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم 
وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقَالَ تَعَالَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا সকল মোহব্বত নিয়ে রসুলের প্রতি মোহব্বত আমাদের কন্যা বেশি পৃথিবীর এত মোহব্বত কাউরে করি না ঠিক কিনা রসুলের প্রতি মোহব্বত যদি পৃথিবীর অন্য কোনো মানুষ থেকে কম হয়ে যায় আপনার ইমান পরিপূর্ণ হয় নাই হজরত ওমর রদি আল্লাহ আলহ একবার বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ আবার আপনার প্রতি মোহব্বত আছে তবে নিজের থেকে বেশি না পর্যন্ত পূর্ণ মমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার মাল সম্পদ তোমার পিতা মাতা তোমার সন্তান সন্ততি পৃথিবীর সব কিছু থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত আমি রসুল তোমার কলিজার থেকে বেশি মোহব্বত না করবে অতক্ষণ পর্যন্ত তুমি পূর্ণ মমিন হতে পারবে না এই জন্য আমার বন্ধুরা মোহব্বতের সাথে দরুদ পড়ব রাজি আছি সমস্ত মোহব্বতকে চোখ বন্ধ করে দিয়ে রাসুলের প্রতি দূরত পাঠাবো আল্লাহ মুহাম্মদ হেরার গুহাই তোমারি ধ্যান আসমান থেকে নামে আল কুরান হেরার গুহাই তোমারি ধ্যান আসমান থেকে নামে আল কুরান ভাঙ্গ সবার আসলো কোরআনের সায়াতলে খালি দমোর আলি আবু বকর ইসলামি ঝান্ডা নীল যে তুলে হেরা সু তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে আল্লাহ
मुसलमान सकले एकत्रित खुशी ना बेजार कम ना बस खुशी आसें तो खुशी सकले से महामहियान गरियान राजा धीराज विशाल विशाल सृष्टिर मालिक जिन्हें सकल के सृष्टि कर लालन पालन कर मालिकर दरबारे लक्ष कोटी सेजदा अवनत चित्ते शुक्रिया ज्ञापन कर सकले पढ़सी आल्लमदुल्ला सकले आर जोरे आल्लमदुल्ला आज समय स्वल्प बसि भूमिका देवर हमारे सबा नहीं स्वल्प समय कथा बोल एन बजे नयटा उन्नीस हाँ के टाइम देव हो नयटा पंचाश पर्त आसा कय मिनिट कौन आसा त्रिस मिनट ना एक त्रिस मिनट एक मिनट शेष ये अपनारा खूब ध्यान ख्याल कि सुनबें इनशाला राजी आ আমি শুধু নারায়ণগঞ্জ থেকে এসেছি আমার আত্মীয় বাড়ি এটা আপনারা সবাই আমার আত্মীয় বেশি কথা বলবো না যারা মুরব্বি বাবা যারা বাবাজিরা আছেন সকলে আমার আব্বার মতো কথা কয় না কচি কাঁচা বাচ্চারা যারা আছেন আমার সন্তানদের মতো আমার যুবক ভাইয়েরা সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আজ আমি গতকালকের পর থেকে তাফসির শুরু করব যেহেতু তাফসিরুল কোরআন মাহফিল কি মাহফিল তাফসিরুল কোরআন মাহফিল এই তাফসিরুল কোরআন মাহফিল ইনশাআল্লাহ কোরআন থেকে হাদিস থেকে সুন্নাহ থেকে আপনাদের সামনে কিঞ্চিৎ সামান্য কথা বলবো বি তৌফিক ইল্লাহিল মালিকিল আজিজিল আল্লাম সুবহানাকা লা ইলমা লানা ইল্লা মা আল্লামতারা ইন্নাকা আন্তাল আলিমুল হাকিম আমার মুখ দিয়ে আল্লাহ যেটাই বের করবেন ওইটাই আমার মুখ দিয়ে বের হবে অন্য কোনো কিছু আমাদের বের করার ক্ষমতা নাই সর্বপ্রথম আমরা তিনটা তাকবীর দিব শুরুতে দেব বিবাহিতরা হাত তোলেন তো বিবাহিত কারা আছেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর বিবাহিত কম না বেশি আল্লাহ আকবর আমিও তো বিবাহিত এইবার অবিবাহিত হাত তোলেন তো দেখি অবিবাহিত আবার দুই হাত করে তুলতেছে দেখছেন অনেকে বেশি দেখানোর জন্য আল্লাহ কবুল করুক সর্বপ্রথম বিবাহিতরা তাকবির দিব আমি আল্লাহ লিল্লাহ কি তাকবির বললে আপনারা আল্লাহ আকবর বলবেন এরপর বিবাহিত না তারপর সকলে মিলে তিনটা তাকবির দেয় যথারীতি আমি কোরআন থেকে মহামহিয়ান সেই বিশাল আজিম উৎসাহ সেই কিতাব থেকে আমি শুরু করব বিতাও ফিকিল্লাহিল আজিজিল আল্লাম সর্বপ্রথম বিবাহিত না এরপর অবিবাহিত সিঙ্গেল যারা অনেক বিবাহ বাবা জেলাও কিন্তু এই তাকবির শরীক হয়েছে আল্লাহ কবল করুক এবার সকলে একসাথে প্যান্ডেল কাপাতে হবে ইনশাল্লাহ প্যান্ডেল মস সব কাজ কাটবে এবার সকলে পারবেন ইনশাল্লাহ গগন বিদারি চিৎকার দিয়ে আকাশ বাতাস পুরো কম্পিত করে পুরো এলাকাবাসী জানিয়ে যে এইখানে আমরা কিছু মুসলমান কিছু সিংহের বাচ্চা আমরা এখানে বসে আছি ঠিক কিনা জোরে বলেন সকলে একসাথে আকাশ বাতাসকে কম্পিত করে মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ আল্লাহ আমাদের তাকবির গুলোকে আপনি কবুল করে নেন 
তাকবীর দিয়ে দিয়ে যেন সকলে একসাথে জান্নাতুল ফেরদাউসে যেতে পারি তৌফিক দান করেন কথা আর না এখন আমি যথারীতি গত গতকালকে যারা ছিলেন আমার তাফসীর শুনেছেন আজ আমি তারপর থেকে তাফসীর শুরু করব ইনশাআল্লাহ আমি যে সূরাটা নিয়েছি এটা কোরআনে কারীমের মধ্যে 114টা সূরা জোরে বলেন কয়টা 114টা সূরার 99 নাম্বার সূরা সূরাতুল জিলজাল সকলের জানা আছে আটটি মাত্র আয়াত একটি রুকু 35 টি শব্দ দিয়ে আল্লাহ তাআলা এই সূরাটাকে গঠন করলেন মানব জাতির জন্য একটা মেসেজ দিলেন একটা বার্তা দিলেন যে বার্তা যদি বললেন ও আমার বান্দারা এই যে মেসেজটা তোমাদেরকে দিলাম এই যে বার্তা এই যে সংবাদ এই যে নিউজ তোমাদেরকে দিলাম এই নিউজটা শুধুমাত্র কেবল মাত্র এবং কেবল মাত্র এই নিউজটা যদি তোমাদের অন্তকরণে রেখে চলতে পারো আমি আল্লাহ কসম দিয়ে বলতে পারি তোমাদের जिंदगीতে চলার जिंदगीতে তোমাদের এই চলার পথে কখনো পদস্খলন হবে না কি সেই সংবাদ কি সেই নিউজ কি সেই বার্তা কি সেই মেসেজ যেটা আমাদের অন্তকরণে রাখলে কোন দিনই কোন কাজে চাই আমরা শিক্ষক হই চাই আমরা যে ক্ষেত্রে আমরা লাঙ্গল চালাই চাই আমরা কৃষক হই ব্যবসায়ী হই আদালতের জজ হই আমরা প্রধানমন্ত্রী হই আমরা রিকশা চালক হই ব্যাংক চালক হই আমরা যে তৎকালীন লোক হই না কেন কি সেই মেসেজ যে মেসেজ আমাদের অন্তরে রাখলে আমরা চিরস্থায়ী সেই জান্নাতের ঠিকানা পেয়ে যাব কি সেই মেসেজ কি সেই বার্তা আল্লাহ বললেন আমার গোলামেরা সেই বার্তাটার নাম হলো কিয়ামত হাসর নাম কি জোরে বলেন কিয়ামতের দিনের কথা যদি বান্দা তোমার অন্তরে রাখতে পারো আর যদি তুমি ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারো কিয়ামতের দিনের কথা যদি তুমি বান্দা অন্তরে রেখে রিকশা চালাও কোনো সমস্যা নেই কিয়ামতের দিনের কথা অন্তরে রেখে বান্দা যদি তুমি নৌকা চালাও তাতেও কোনো সমস্যা নেই ও বান্দা কিয়ামতের দিনের অন্তরের ভিতরে রেখে যদি তুমি ইমামতি করো সমস্যা নেই বান্দা রে কিয়ামতের দিনের কথা অন্তরে রেখে যদি দেশ পরিচালনা করো তোমার কাজ দিয়ে তোমার হাত দিয়ে তোমার চোখ দিয়ে তোমার কান দিয়ে এমন কোন কথা বের হবে না এমন কোন কিছু দেখবা না এমন কোন কিছু শুনবা না তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না যেটা আমি আল্লাহ বিরোধী কারণ তোমার অন্তরের ভিতরে আছে তুমি পানির তলে কেন গভীর জঙ্গলে কেন তুমি তালাবদ্ধ ঘরে কেন তুমি গভীর জঙ্গলে যেখানেই যাও না কেন নির্জন স্থানে যাও না কেন যখন তুমি গুনাহ করবে তোমার অন্তর তোমাকে বলবে ও বান্দারে তুই আজকে গুনাহ করতেছিস সমস্যা নেই কেউ দেখতেছে না কিন্তু একজন মালিক দেখতেছে নাম কি তার ও বান্দারে ওই মালিকের চোখ থেকে কিন্তু তুই ফাঁকি দিতে পারবি না আর যখন মরবি তখন কিন্তু আমল নামা তোর সামনে দেওয়া হবে তোর সামনে আমল নামা দেওয়া হবে তোর জীবনের সব হিসাব কিন্তু নেওয়া হবে তোমার অন্তর যখন তোমাকে বলবে ওই গুনাহ থেকে তুমি ফিরে আসবা আল্লাহ বললেন কে বান্দারে কিয়ামতের কথা যদি তুমি স্মরণ রাখতে পারো হাসরের হিসাবের কথা যদি তুমি স্মরণ রাখতে পারো রে বান্দা তাহলে তোমার কাছ দিয়ে গুনাহ কোনো দিন প্রকাশ পেতে পারে না জোরে বলেন ঠিক কিনা পাবে পারে যাদের অন্তরের ভিতরে কিয়ামতের ভয় নেই তারাই গুনাহ করতে পারেন যাদের অন্তরের ভিতরে কিয়ামতের ভয় নেই তারাই সুদ খেতে পারে যাদের অন্তরে কিয়ামতের ভয় নেই তারাই ঘুষ খেতে পারে তারাই জিনা করতে পারে সমাজের ভিতরে খারাপ কাজগুলো তারাই করবে যাদের অন্তরের ভিতরে কিসের ভয় নেই জোরে বলেন কিয়ামতের ভয় নেই হিসাব নিকাশের ভয় নেই কারণ কোন ধর পাকড় নেই কথা কোন কথা কোন আছে না কারণ তার অন্তরের ভিতরে এটা নেই আমি যা ইচ্ছা তাই করব কোথায় হিসাব দেওয়া লাগবে না সুতরাং খুন করলেও কোনো কিছু যায় আসে না সুদ খাইলেও কোনো কিছু যায় আসে না মানে বেজাল দিলেও কোনো কিছু যায় আসে না ওজনে কম দিলেও কোনো কিছু যায় আসে না মাসে ফরমালিন দিলেও কোনো কিছু যায় আসে না মিথ্যা সাক্ষী দিলেও কোনো কিছু যায় আসে না প্রজাদের উপরে জনসাধারণের উপরে জুলুম করলেও কোনো যায় আসে না কারণ আমার তো হিসাব দেওয়া লাগবে না জোরে কোন জোরে কোন কথা তো অনেক ছোট কথাই তো বলতে পারতেছি না কথা তো অনেক 50 বছর দাঁড়ায় থাকতে হবে দুই পা এই দুইটা পা রাখার জায়গা যতটুকু লাগে 
কিয়ামতের মাঠে অতটুকু জায়গা পাবেন এর বেশি আর জায়গা আপনাকে দেওয়া হবে না এই জায়গায় 50 হাজার বছর দাঁড়ায় থাকতে হবে এক জায়গায় এই ভয় যদি আপনার অন্তরে থাকে কিভাবে গুনাহ করবেন কিভাবে গুনাহ করবেন আমি গতকালকে আলোচনা করেছিলাম ইদা জুলজিলাতিল আরদু জিলজালাহা এর তাফসীর ইসরাফিল আলাইহিস সালাম সিংহাই ফুক দিলে কি হবে প্রথম সিংহাই ফুৎকার দেওয়া হলো গতকালকে বলেছি তারপর থেকে বলতেছি ওয়া আখরাজাতিল আরদু আসকালাহা ওয়া কালাল ইনসানু মালাহা এখান থেকে শুরু হবে আর একটু কথা বলে দেই প্রথম যখন ইসরাফিল আলাইহিস সালাম সিংহাই ফুৎকার দেবেন সব কিছু ভেঙে তসনাস একটা পাহাড়ও থাকবে না পাহাড়গুলো তুলার নাই উঠতে থাকবে আকাশ ভেঙে ভেঙে পড়বে জমিনের ভিতরে কম্পন সৃষ্টি হয়ে যাবে জমিন যেমন ভাবে জমিনের ভিতরে লাঙ্গল দিলে একটা উলটপালট হয়ে যায় জমিনের ভিতরে আপনারা লাঙ্গল দেন না জমি চাষ করেন না চাষ করলে উপরের মাটি নিচের মাটি উপরে চলে যায় উপরের মাটি নিচে চলে যায় প্রথম যখন সিংহাই ফুৎকার দেওয়া হবে এই রকম একটা অবস্থা হবে জমিনের মধ্যে উপরের যা কিছু আছে সব নিচে চলে যাবে আর নিচে যা কিছু আছে মাটি সব কিছু বের করে দিবে সে কথায় আল্লাহ বললেন ও আখরা জাতির লারদু আসকালাখাম যখন প্রকম্পন ইলাজুল জিলাতি লারদু জিলজালাখাম আল্লাহ যখন সিংহাই প্রথম ফুৎকারের মাধ্যমে যখন এই ঝাঁকুনিটা দিবেন জমিনের মধ্যে যে ভূমিকম্পটা উঠে যাবে এই ভূমিকম্পর পরে জমিন উলাট পালাট হয়ে যাবে জমিনের নিচে যে সোনার খনি আছে জমিনের নিচে যে রোপার খনি আছে গ্যাসের খনি আছে তেলের খনি আছে বিভিন্ন পদার্থের খনি আছে জমিন সব উল্টায় ফেলায় এইভাবে উল্টায় দিবেন মানুষ বলবে হাই আফসোস এই সম্পদের কারণে আমি আমার আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছি জোরে কর ঠিক কিনা আরে আপনার বোনের সাথে আপনার সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে কি কারণে যখন আপনার বোন এসে বলেছে বাইরে আব্বা তো মারা গেছে আমার জমি জমা একটু ঠিক করে দে তোর জমি কিসের তোর জমি কিসের আছে না এরকম ডাকাত আছে না নাই আছে না নাই আমার বন্ধুগণ এক বিঘের জায়গা যদি পরের জায়গা আপনি আত্মসাত করেন কয় বিঘাত এক বিঘের জায়গা যদি আত্মসাত করেন রসুল সাল্লাম হাদিসের মধ্যে ঘোষণা দেন আমার উম্মতের রাম দুনিয়ার মধ্যে কেউ দেখে না তোমার সাথে হয়তো বা শক্তিতে পারবে না জনবলে পারবে না এক বিঘের জায়গা অন্যের জায়গা তুমি দখল করে নিয়ে বান্দা তোমাকে কেয়ামতের মাঠে পঞ্চাশ হাজার বছর যেদিন হবে সেই দিন সাত তবক আসমান জমিন তোমার উপরে চাপাই দেওয়া হবে কয়েক কেজি ওজন বহন করতে পারেন আপনি এক মন এক মন ওজন দিলে তারপর আপনি ডেবে যাবেন দুই মন ওজন দিলে অবস্থা কি হবে আপনার ঘরের উপরে যদি দুই মন দেওয়া হয় এইভাবে এক সমন যদি ওজন দেওয়া হয় কি অবস্থা হবে আপনার আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর এরপর আল্লাহ বলেন যদি এক বিঘাত আল্লাহ রসুল বলেন এক বিঘাত জমি যদি কারোর আত্মসাত করো রে বান্দা ও আবার উন্মতেরা শুনে রাখো আমি রসুল করো দিন মিথ্যা কথা বলি নাই ও বান্দা যদি এক বিঘাত জমি যদি তুমি কারোর আত্মসাত করো কেবতের মাঠে घर चपाई दिल तुम कार्य दिन तो भयंकर अवस्था परिस छूटे अन्दे चले जाए कथा सुनबे दाड़ाते बोलें दाड़े ना निजे पिता से दिन अपनारे दूरे चले जा নিজের মা দূর থেকে দেখতেছে আপনি আসতেছেন অন্যদিকে চলে যাবে এত সন্তান আদরের প্রতি আদরের সন্তান আপনার কথা মানবে না আপনি চিৎকার করতে থাকবেন এই ওজন নিয়ে আপনার কথা শুনবে না এই জন্য বোন যারা আছে এই কথা বলতেছিলাম সম্পত্তি সম্পদের কারণে আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন হয় ওই দিন যখন সোনার খনি উঠায় দিবেন 
हाथ काटा गे सम्पर कारण तो हाथ काटा गे सम्पद पड़े क्यों सामान्य भूमिकम्प हम एक जगह स्थिर थकते सामान्य भूमिकम्प हम घर थे बेर एक जगह बस जमीन जमीन प्रकम्पन क्यों पहाड़ गो क्यों भेगे जा आकाश क्यों भेगे पड़े मानुष हैरान छुटते थे आईनल माफार आईनल माफार आज पालब कथाएं घर तो नहीं मानुष घर भरे आश्रय तो घर तो नहीं मानुष पहाड़े भरे पहाड़े गुहार आश्रय पहाड़े गुहार तो नहीं मानुष गाचर उपरे आश्रय गाच तो तो नहीं किसुई तो नहीं दुनिया मध्य सब उलट पलट हो ग फुटकार गतकाल के बोले तीन टाइम फुटकार देवर कर लगभग घर कतकाल के उदाहरण दिए घर मानुष फेलान सम्भव ना पृथ्वी मानुष जो फू दे घर पड़े ना आलमीन कत फुटकार मृत्यु फिर बेचे खबर देना बेचे मालाकुल मऊद बोलने पृथ्वी मानुष बेचे नहीं सब मरे ग शुदुम्रिंदा बेचे 
যত কষ্ট দিয়ে মারলি ইবলিস কে তার থেকে দ্বিগুণ কষ্ট দিয়ে মারবি সব জিনরাও শেষ সংক্ষেপে টান দিয়ে চলে যাচ্ছে সব জিনরাও শেষ এরপর এমারা কুল মউত কে আল্লাহ বলবেন আখবিরনি মাইয়া বকা আর জমিনের মধ্যে কে কে আছে যে ইসরাফিল আজরাইল একটু আমাকে বল না আজরাইল আলাইহিস সালাম মালা কুল মউত বলবে শুধু আপনার ফেরেশতারা বেঁচে আছে সব ফেরেশতাদেরকে মেরে ফেল সব ফেরেশতাদেরকে আজরাইল সব ফেরেশতাদেরকে মেরে ফেলবে এরপরে বলবে আখবির নে মাইয়া বকা ও আজরাইল আর কে বেঁচে আছে বল নাম আজরাইল বলবে আল্লাহ আপনার আরস বহনকারী ফেরেশতা বেঁচে আছে কথা তো অনেক কি বলবো সময় কম আরস বহনকারী ফেরেস্তা কত বলো জানা দরকার আছে না জানবেন টাইম তো কম শেষ কি করব কর শেষ করে দেব সাহারা মরুভূমি আছেন নয়টা দেশ নিয়ে সাহারা মরুভূমি কয়টা দেশ নয়টা দেশ নিয়ে সাহারা মরুভূমি পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে বড় মরুভূমি হলো সাহারা মরুভূমি বিশাল এলাকা আমাদের বাংলাদেশের মতো কয়েকটা বাংলাদেশ এলাকা কয়েকটা বাংলাদেশ জোড়া দিলে এর থেকেও বড় হলো সাহারা মরুভূমি খেয়াল করেন আল্লাহ রসুল বলেন ও আমার উম্মাতের তোমরা কি জানো এই আসমান প্রথম আসমান দ্বিতীয় আসমানের তুলনায় কত ছোট খেয়াল করেন আমি আরসে আরস বহনকারী ফেরেস্তারা যে কত বড় এটা বুঝাইতেছি খেয়াল করেন একটু আগে থেকে টান দিতেছি ও ফেরেস্তা ও আমার উম্মাতের এই সাহারা মরুভূমির মধ্যে যদি তুমি একটা আংটি ফেলে দাও কি ফেলে দাও একটা আংটি ফেলে দাও পুরা সাহারা মরুভূমির তুলনায় আংটিটা যত ছোট এই দ্বিতীয় আসমানের তুলনায় তোমরা যে আসমান দেখতেছ তেমনই ছোট এরপরে চতুর্থ তৃতীয় আসমানের তুলনায় দ্বিতীয় আসমান কেমন ছোট যেন না কিন সাহারা মরুভূমির মধ্যে একটা আংটি ফেলে দিলে পুরা সাহারা মরুভূমির মধ্যে ওই আংটিটা যত ছোট তৃতীয় আসমানের তুলনায় দ্বিতীয় আসমান তত ছোট চতুর্থ আসমানের তুলনায় তৃতীয় আসমান তত ছোট পঞ্চম আসমানের তুলনায় চতুর্থ আসমান তত ছোট ষষ্ঠ আসমানের তুলনায় পঞ্চম আসমান তত ছোট সপ্তম আসমানের তুলনায় ষষ্ঠ আসমান তত ছোট এরপরে বাইতুল মামুর এরপরে সিদ্রাতুল মুন্তাহা এরপরে আল্লাহ আল্লাহ রসুল বলেন তারপরে বিশাল এক সমুদ্র বিশাল এক সমুদ্র ও আমার সাহাবিরা সমুদ্রের পানি কত তোমরা কি জানতে চাও समुद्रे मध्य आठ जन फेरस्ता दवा कई जन को बनना मत एगारो जन फेरस्ता दवा एगारो जन फेरस्ता आरस बहन कर ওই ফেরেস্তা কত বড় এইবার শোনেন ওই ফেরেস্তা কত বড় সমুদ্রের মধ্যে এত গভীরতার সমুদ্রের মধ্যে ওই ফেরেস্তা গুলো দাঁড়ায় আছে ওই ফেরেস্তার হাঁটু পর্যন্ত সমুদ্রের পানি পৌঁছায় না তাহলে এখন বলেন ওই ফেরেস্তারা কত বড় আল্লাহ আকবর এরপরে এরপরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলবেন আখবির নে মাইয়া বকাম मृत्युबरण हो जाए मृत्यु बेचे आ मुखेस्ता 
জিব্রাইল ওহি বহনকারী জিব্রাইল ফেরেস্তায় চারজন ফেরেস্তা ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ নেই আল্লাহ আকবর আল্লাহ মালাকুল মাউত কে বলবেন ওই তিনজন ফেরেস্তাকে মৃত্যু দিয়ে দাও তিনজন ফেরেস্তার মৃত্যু হয়ে যাবে আল্লাহ বলবেন আখবিরনি মাইয়া বকা এর পরে আর কে কে বেঁচে আছে ও মালাকুল মাউত একটু বলো না মালাকুল মাউত বলবে আল্লাহ উপরে আপনি হাইয়ুল কাইয়ুম শাশ্বত আমার আল্লাহ চিরঞ্জীব আপনি আউয়াল আউয়াল ওয়াল আখির আপনি প্রথম আপনি শেষ আপনি উপরে বেঁচে আছেন আর নিচে আপনার গোলাম আজরাইল আমি মালাকুল মাউত বেঁচে আছি আর পৃথিবীতে কেউ বেঁচে নেই আল্লাহ বলবেন আজরাইল তুই মর আল্লাহ বলবেন আজরাইল তুই মরে যা পৃথিবীতে যেই জীবন নিয়ে আসছে তার একদিন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করা লাগবে জরে বলেন ঠিক কিনা আজরাইল বলবে আল্লাহ আমি কেমন মরে যাব আমি তো সবার জান নিলাম আল্লাহ বলবে কোন কথা নেই মর মরে যা কোন কথা নেই আজরাইলের কাপড়ে ছুটে যাবেন জান্না তার জাহান নামের মাঝে দাঁড়িয়ে আজরাইল বিশাল এক চিৎকার দিয়ে বিশাল এক চিৎকার দিবেন রাসুল বলেন সেই চিৎকারটার ওজন এত সেই চিৎকারটার ওজন এত থাকবে যদি ওই চিৎকার দুনিয়ার মানুষ শুনত ইসরাফিলের সিংগাই ফুৎকার দেওয়া লাগতো না সব মানুষ মরে যেত এমন বিশাল চিৎকার দিয়ে আজরাইল জান্না তার জাহান নামের মাঝখানে আজরাইলও মরে যাবে এখন ডাইনেও কেউ নেই বামেও কেউ নেই সামনেও কেউ নেই পিছনেও কেউ নেই নিচে কেউ নেই জমিনে কেউ নেই আসমানে কেউ নেই শুধু আছেন কে একমাত্র আবার আল্লাহ সালার সেই দিন কেউ বেঁচে নেই সব মারা গেছে আল্লাহ आवाज दे सब शून्य প্রভাবশালী প্রতাপশালী সেই বাচ্চা গুলো কই কোন আওয়াজ নেই আল্লাহ বলবেন निजेल विचार दिन एकम्र मालिक हो कथा हलो कथा मालिकियाउमीन आज के क्यों नहीं जेले 
যারাই তারে সেলুট দিত তারাই তাকে প্রহার করে তারাই তার গেঞ্জি টেঞ্জি ছিঁড়ে মারে প্রহার করে তাকে হাসপাতালে পাঠায় দেয় তোমার ক্ষমতা থেকে নামাতে 1 সেকেন্ড আল্লাহর টাইম লাগে না কারণ তিনি হলেন সব ক্ষমতার মালিক তিনি কে আল্লাহ ইসরাফিল আলাইহি সালাম শেষ করে দিব একবার শেষ সময় শেষ ইসরাফিল আলাইহি সালাম কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সর্বপ্রথম জীবিত করবেন এই জীবিত করার পর ইসরাফিল কে বলবেন তোর তিন নাম্বার বাসিতে তিন নাম্বার ফুক দিয়ে তোর চাকরি শেষ কর এই ফুকটার নাম হলো নাফকাতুল বাস ওই ফুকটা যখন দেওয়া হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একটা মৃদু বৃষ্টি জমিনের মধ্যে বর্ষণ করবেন হাদিসের মধ্যে আসে বৃষ্টি বর্ষণ হলে সবুজ ঘাস যেমন উৎপাদন হয় উৎপাদন হয় উদ্গত হয় মাটি থেকে এই জমিনের মধ্যে যে সমস্ত লাশ গুলো আছে জমিনের ভিতরে যে সমস্ত মৃত ব্যক্তি আছে সব সেদিন উঠে উঠে যাবে সর্বপ্রথম কোন এক নামায়াতের মধ্যে আসেন হাবিল উঠবে কে উঠবে হাবিল আদম আলাইহিস সালামের সন্তান সর্বপ্রথম নিহত ব্যক্তি হাবিল ওনাকে নিহত করছে ওনার ভাই কাবিল সরে গন ঠিক কিনা সর্বপ্রথম উঠবে হাবিল আবার কোন এক নামাতের মধ্যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ওয়া আনাল হাশের আল্লাযি ইহশারুন নাস আলা কদামাইয়া আমি হলাম হাশের আমি হলাম শেষ ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তি যার পায়ের নিচ দিয়ে সকলে উঠবে আমি হলাম একত্রিতকারী যার পায়ের নিচ দিয়ে সকলে একত্রিত হবে এর দ্বারা ওনার উদ্দেশ্য হলো সর্বপ্রথম আমি জমিন থেকে উঠব তখন আর কেউ উঠবে না সকলে মাটির তরে আমি সর্বপ্রথম জীবিত হব আমি সর্বপ্রথম জীবিত হব আর আমার পায়ের নিচ দিয়ে অর্থাৎ তারপরে সকলে উঠবে যেই উঠুক সবাই কবর থেকে উঠে যাবে সবাই হাসানের ময়দানের দিকে দৌড় फिलस्तिन जर्डान लेबान इरक अंश सरिया सक सब मिले शाम देश अल्लाह रसुलें क्या शाम देश তো পাহাড় পর্বত এটা কি থাকবে আল্লাহ রাসূল বলেন আসআলুনাকা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আসআলুনাকা আনিল জিবালি তারা পাহাড় সম্পর্কে প্রশ্ন করে কিয়ামতের মাঠ যদি শাম দেশে হয় কত পাহাড় পর্বত আছে সব সেদিন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে একটা ময়দার রুটি ময়দার রুটি চেনেন না ময়দার রুটির উপরে কোনো উঁচু নিচু থাকে আল্লাহ রাসূল বলেন একটা ময়দার রুটি রাখলে যেমন কোনো উঁচু নিচু নেই জমিনের মধ্যে সেদিন আর কোনো উঁচু নিচু থাকবে না সব কবর থেকে উঠে জমিনের দিকে দৌড় কারো গায়ে জামা থাকবে না সবাই হবে উলঙ্গ কারো গায়ে জামা থাকবে না সবাই হবে কি বলেন উলঙ্গ কারো পায়ে জুতা থাকবে না কারো কোনো বামন থাকবে না সবাই হেঁটে চলেছে আর সবাই হবে খতনা বিহীন খতনা বিহীন থাকবে খতনা বোঝেন তো সুন্নতি খতনা কারো গায়ে জামা নেই কারো পায়ে জুতা নেই কারো যানবাহন নেই কারো খতনা নেই সকলে স্রোত কেমতের মাঠের দিকে জিজ্ঞাসা করলেন ওই দিন কারো গায়ে কোনো জামা থাকবে না কি অবস্থা হবে নারী পুরুষ একত্রে থাকবে কারো কি লজ্জা লাগবে না আল্লাহ রসুল বললে নাইসারে তুমি লজ্জার কথা বললে তুমি তো জানো না ওই দিন মানুষের অবস্থা কেমন হবে নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল দূরে এই সূর্য এই সূর্য তাপ দিতেছেন গ্রীষ্মকালে যখন তাপ দেয় কত দূর থেকে সূর্য তাপ দেয় এরপরও আমরা একটু ছায়া খুঁজি খুঁজি কিনা আমরা তিরিশ নাই বুকটা ফেটে যাই পানি 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 করে একটু পর পর এসে এসে পানি খাই আল্লাহ রসুল বলেন এই নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল দূরের সূর্য যে তাপ আছে 
সত্তর গুণ এই তাপকে বৃদ্ধ করা হবে এই অর্ধ হাত মাথার উপরে অর্ধ হাত মাথার উপরে সূর্য চলে আসবেন মানুষের আজ দিক বিদিক ছুটতে থাকবেন মানুষ কারো কারো দিকে কারো দিকে তাকারোর কোন সুযোগ থাকবে না নবী রাসুল পর্যন্ত এইভাবে ছুটতে থাকবে পঞ্চাশ হাজার বছর পঞ্চাশ হাজার বছর এই অবস্থায় থাকবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন হিসাব শুরু করবেন না হিসাব শুরু করবে না মানুষের মাথা গুলো পাস করে ফেটে নাক দিয়ে মুখ দিয়ে ঘিনু করতে থাকবেন আল্লাহ রসুল বলেন তৃষ্ণায় বুকটা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে আর ঘাম এত বেশি হবে কারো ঘাম টাকনু পর্যন্ত কারো ঘাম হাঁটু পর্যন্ত কারো ঘাম কোমর পর্যন্ত কারো ঘাম কলা পর্যন্ত কারো ঘাম নাক পর্যন্ত কান পর্যন্ত উঠে যাবে মানুষেরা এই ঘামের মাঝে দৌড়াতে থাকবে মাটি গুলো পুরে তামা হয়ে যাবে আল্লাহ রসুল তামার কথা কেন বললেন গবেষণা করে দেখা গেছেন এই তামার একটা পাত লোহার একটা পাতের যদি এক প্রান্তে আগুন ধরাই দেন তাপ দেন অন্য প্রান্ত গরম হয় না কিন্তু তামার একটা বৈশিষ্ট্য হলো এক প্রান্তে যদি তাপ দেন অন্য প্রান্ত গরম হয়ে যায় মাটি পুরো তামা হয়ে যাবে সেই দিন আপনি দাঁড়াবেন কিভাবে মাটির উপরে উপরের দিকে অর্ধ হাত মাথার উপরে সত্তর গরম বেশি আলো দিয়ে সূর্যকে তারায় রাখা হয়েছে কি অবস্থা হবে পঞ্চাশ হাজার বছর এক দুই বছর না যদি আপনাদেরকে বলা হয় তাফসির শুনতেছেন সকলে সাত ঘন্টা দাঁড়ায় তাফসির শোনেন পারবেন কোন নড়াচড়া করা যাবে না দুই পায়ের উপরে দাঁড়ায় তাফসির শুনতে হবে কারো সম্ভব না তাহলে চোখটা বন্ধ করে আমার বাবা জেরা একটু লক্ষ্য করেন পঞ্চাশ হাজার বছর এই অবস্থায় কিভাবে দাঁড়ায় থাকব এরপরে আল্লাহ রব্বুল আলমেন বিচার কার্য শুরু করবেন না মানুষের হয়রান হয়ে বলতে থাকবে জান্নাতে যাই আর জাহান নামে যাই হিসাবের কার্যটা বিচার কার্যটা আল্লাহ শুরু করুক তারপরে দেখবো এই অবস্থায় আর দাঁড়ায় থাকতে পারি না সবাই মিলে ছুটতে থাকবে আদম আলাহামের কাছে যাবে আদম আলাহাম বলবে এই দিন আল্লাহর যে অবস্থা আল্লাহ যে গুস্সা অবস্থায় আছেন আমি সুপারিশ করতে পারবো না গন্ধম ফল খেয়েছিলাম এরপরে তোমরা নুহের কাছে যাও নুহ আলাহামের কাছে যাওয়া হবে তিনিও বলবেন আমি আমার সন্তান কাফের সন্তানকে নৌকার মধ্যে উঠাতে চেয়েছিলাম আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলাম আমি পারবো না ইব্রাহিমের কাছে যাও ইব্রাহিমের কাছে যাবে ইব্রাহিমও করবে আমি তিনটা জায়গায় আমি একটু কেনায়া করেছিলাম মানুষ মনে করে মিথ্যা আসলে মিথ্যা না তিনটা জায়গায় অনেক লম্বা কথা এ কথায় গেলাম না আমি পারবো না তোমরা মশার কাছে যাও মশার কাছে যাওয়া হবে অনেক লম্বা কথা তারপরে তোমরা ঈশার কাছে যাও ঈশার কাছে গেলে আল্লাহ ঈশার আসাল্লাম বলবেন কোন নবী রসুল কেন কোন ব্যক্তির পক্ষে আজকে আল্লাহর সাথে সুপারিশ করা সম্ভব নয় একমাত্র এই হাসরের ময়দানে একজন ব্যক্তি শুধু আল্লাহর সাথে কথা বলতে পারে তিনি হলেন আমার আপনার নবী দো জাগানের বাচ্চা সৈয়দুল মুরসালিন রসুল আরবি মোহাম্মদ রসুল্লাহ শুধুমাত্র উনি ওনার কাছে যখন যাওয়া হবে উনি বলবেন উনি বলবেন একটু আল্লাহর সাথে কথা বলেনি আল্লাহ এখন সুপারিশ গ্রহণ করবে কিনা অনেক কথা অনেক কথা সবাই আর পাঁচ মিনিট আছে কথা তো বহুত থেকে যাবে যাক শেষ করে দিই এরপরে রসুল সাল্লামের কাছে যাওয়ার পর উনি আল্লাহর কাছে অনুমতি নিবেন নিয়ে আল্লাহ অনুমতি দিবেন উনি মাকামে মাহমুদ নামে একটা স্থান ওইখানে যে সিজদায় পড়ে যাবেন আল্লাহ কিছু বাক্য ওনারা শেখাবেন ওই বাক্য দিয়ে এত প্রশংসা আল্লাহর করবেন দুনিয়ার আসমান জমিনের কেউ এই প্রশংসা করতে পারে নাই আল্লাহর অন্তর খুশি হয়ে যাবে আল্লাহ বলবেন চাও মাথা উঠাও মোহাম্মদ তুমি চাও তুমি যা চাবে আজকে তাই দেওয়া হবে তুমি যে সুপারিশ করবে সেই সুপারিশ গ্রহণ করা হবে বলবেন কি আল্লাহ বান্দা গুলো আর দাঁড়ায় থাকতে পারতেছে না আল্লাহ হিসাব কার্য শুরু করো এরপরে হিসাব কার্য শুরু করা হবে আল্লাহ 
وأما من أوتي كتابه وراء ظهري تدرك الدان هاته هشاب نما دوا هبه أبو النما تدر هشاب تبولو شهو زبه أر تدرك بام هاته أبو النما دوا هبه تدر تكوب كوتير هوي جابه تدر تكوب كوتير هوي جابه الله بول بن إقرا كتابك كفا بنفسك اليوم عليك حسيبا أسك ترابو توي بول توي اكتا نمبر دي ترابو بول توي اكتا نمبر دي مومين بندا گلو کر بے اللہ آمی پڑھ بو اللہ آمی پڑھ بو مومین بندا لاب دے بل بے اللہ آمی پڑھ بو ایبار پڑا ہو بے دیکھا جب جن سٹو سٹو آمون نما گلو سٹو سٹو کاز گلو راستہ تے کے ایکٹا راستہ تے کے ایکٹا آمد دیکھتا کر راستہ تے کے ایکٹا کوشٹو دائیوک بستو شرائے دے سے ایٹاو آمون نما یا سے آمار سٹو سٹو خراب کاز گلو ایٹاو آمون نما یا سے एक उतार ना बोले सुराई जिलजल में एक उतार बोले शेष करते सम फ़ामिया मल मिसकाल दर्रतिन ख़यरायरा वमिया मल मिसकाल दर्रतिन शरायरा वही दिन आमल नम हाथे दवार पार मरुष देख बे सुट्टो सुट्टो आमल नम गुलो सुट्टो सुट्टो आमल गुलो जेटा धारणा उन सिलो ना ये तो आमल नम वो दास्ते परे शेटा वो आमल नम वो दे प अमार सुट्टो सुट्टो खराब काज इटा वामुल नमर मुद्देशे पाबे इर पर जादर आमुल नमर डान हाते आज बे तरा जन्नते जादर आमुल नमर बम हाते आज बे तरा जहान नमे चट्टी दाल प्रथम दाल बिना हिसे बे जहान नम ना प्रथम दाल बिना हिसे बे जन्नत दीतियो दाल बिना हिसे बे जहान नम आर मास्कर र दुई दाल इधर आमुल � शे जन्नती जावे अज्जार आमल नमा नीचू हुए जावे गुनाहे रामल नमा भारी हुए जावे शे जहान नमे ऐ चार दौल अम्रा जन्नतेर दौले थकते राजी आसी तो इंशाल्लाह प्रधानमंत्री तेजस्वी के चामर कथा बोला बेहद भी शकले का से खमा चाची दो दिन तफसीर कोल्लम अल्लाह ताला और एक भूल भ्रांति हुए से शकले म امار خلو آسے خلو جنو دعا کر بین شبر جنو دعا کر بین و آخری دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جو دیکھو نے شجو گھائی اگا بیتے انشاءاللہ بیپو کا کرے کتھا بول با اللہ تعالیٰ